হ্যালো স্টুডেন্ট তোমাদের আবারও স্বাগত জানাই বঙ্গ পাঠশালায় আমরা ক্লাস টেনে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এবং ত্রিকোণমিতিক অবেদাবলি করছিলাম আগের ক্লাসে আমরা কিছু অবেদাবলি সম্পর্কে জেনেছিলাম আজকে আমরা প্রয়োগ থেকে শুরু করব তো চলো শুরু করা যাক দেখো প্রয়োগ তেইশেরটা কি বলেছে বলছে জিরো ডিগ্রি লেস দ্যান ইজিক্যাল টু থিটা লেস দ্যান ইজিক্যাল টু নাইনটি ডিগ্রি হলে সাইন থিটা সমান রুট থ্রি বাই টু এবং কস থিটা সমান সমান ওয়ান বাই থ্রি হওয়া সম্ভব কি না যুক্তি সহ লিখতে হবে তাহলে আমাদের থিটার মানটা কি দিয়েছে থিটার মানটা দিয়েছে যে জিরো ডিগ্রি থেকে বড় বা সমান হতে হবে আবার নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট বা সমান হতে পারে এটা দিয়েছে তাহলে আমি যখন তোমাদেরকে অবেদ করিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে এরকম থাকলে আমরা কোন সূত্রটা প্রয়োগ করি সব সময় সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা সমান সমান ওয়ান এই হবে তুই প্রয়োগ করবো আমরা তাহলে এখানে সাইন থিটার মান আর কস থিটার মান কত দিয়েছে সেটা আমরা করবো তাহলে আমি এপারে ওয়ানটাকে রাখবো না কারণ আমাদের ওয়ানটাকে আনতে হবে তাহলে যদি আমরা মান বসাই তাহলে কি দিয়েছে সাইন থিটার মানে দিয়েছে রুট থ্রি বাই টু এর স্কোয়ার প্লাস কস থিটার মান দিয়েছে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রির স্কোয়ার সমান সমান এটা কত হবে থ্রি বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই নাইন এটা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুটোকে যদি ক্যালকুলেশন করি লসাগুনি চার নং ছত্রিশ যদি লসাগুও করি তবুও আমাদের লসাগু করার পরে কাটাকুটি করে আমাদের মান ওয়ান আসবে না তাহলে কি লিখব অতএব সাইন থিটা সমান সমান রুট থ্রি বাই টু ও কস থিটা সমান সমান ওয়ান বাই থ্রি সম্ভব নয় বোঝা গেছে তুলে নাও তোমরা এটা দেখো প্রয়োগ ছাব্বিশেরটা কি বলছে বলছে আমি কট থিটা ও কোষেক থিটাকে কস থিটা এর মাধ্যমে প্রকাশ করি কাকে কাকে প্রকাশ করতে হবে কট থিটা ও কোষেক থিটা তাহলে কট থিটা আর একটা কি কোষেক থিটা এদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে কস থিটার সাপেক্ষে প্রকাশ করতে হবে কস থিটার সাপেক্ষে প্রকাশ করতে ঠিক আছে এবারে দেখো এখানে কি বলেছে সেটা আগে বোঝার চেষ্টা করবে দেখো এখানে কার মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলেছে সেটাকে আগে দেখো কার মাধ্যমে কস্তিটার মাধ্যমে তাহলে কস্তিটা কখন আসে শুধুমাত্র প্রথম অবেদ যেটা আছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা সমান সমান ওয়ান এই অবেদটার মধ্যেই আমরা একমাত্র কস্তিটাকে পাই তারপরে দেখো তারপরে যে অবেদ দুটো রয়েছে সেই দুটোতে কস্তিটা পাই না আমরা কারণ কি একটাই ট্যান আর সেক পাই আর একটাই কট আর কোসেক পাই তাই না তাহলে আমাদেরকে এই অবেদটাকে কাজে লাগাতে হবে তাহলে কি করবো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা সমান সমান ওয়ান লিখব ঠিক আছে এবারে আমাদের কাজ হবে যে যার সাপেক্ষে বের করতে বলেছে তার সাথে যেটা রয়েছে সেটা মান বের করা তাহলে এখানে কি রয়েছে কস থিটার সাপেক্ষে বের করতে বলেছে আচ্ছা কট থিটা মানে কি কট থিটা সমান সমান হচ্ছে দেখো কট থিটা মানে কি কট থিটা মানে জানি আমরা কি কস থিটা বাই সাইন থিটা এটা জানি তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে কার সাপেক্ষে কসের সাপেক্ষে তাহলে কস থাকলে আমাদের অসুবিধা নেই তাহলে আমাদেরকে কাকে তাড়াতে হবে এই সাইনটাকে বাদ দিতে হবে তাই না সাইনকে বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে কি করব সাইনের মানটাকে বের করব এইভাবে তোমরা প্রত্যেকটা যখন দেখবে যে কার সাপেক্ষে বের করতে বলেছে ঠিক সেই এই যে মানটা এসছে এই মানটার কিভাবে ভাঙলে আসে তাহলে যেটা এইটা বাদে কস বাদে যেটা আছে সেটার মানটা আমরা বের করবো তাহলে দেখো এখান থেকে তাহলে সাইন থিটার মান কি হবে সাইন থিটা আমি তোমাদেরকে যখন অবেদ করেছিলাম তখন এখান থেকে সূত্র বলে দিয়েছিলাম সাইন থিটার সমান সমান কি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কোস স্কোয়ার থিটা এটা পেয়ে গেছি তাহলে এবারে কট থিটার মানটা বের করি অতএব কট থিটার সমান সমান হচ্ছে কস থিটা বাই সাইন থিটা এটা তাহলে কস থিটার মান কস থিটা থাক আর নিজে সাইন থিটার জায়গায় যেটা কস দিয়ে পেয়েছি সেটা লিখে দিই ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা বোঝা গেছে এবারে দেখো এবারে আছে কোসেক থিটা কোসেক থিটা মানে কি কোসেক থিটা কোসেক থিটা মানে আমরা কি জানি ওয়ান বাই সাইন থিটা এটা জানি কারণ কি কোসেক কে সাইনের উল্টো তাহলে ওয়ান বাই সাইন থিটা তাহলে সমান সমান ওয়ান বাই সাইন থিটার মানে আমরা কত বের করেছি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্সার তোমরা তুলে নাও 
দেখো প্রয়োগ আঠাশেরটা কি বলেছে বলছে যদি টেন থিটা সমান সমান ফোর বাই থ্রি হয় তাহলে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা এর মান হিসাব করে দেখি দেখো এই যে কোষের এই প্রয়োগ আঠাশের যে অঙ্কটা রয়েছে এটা ঠিক প্রয়োগ সাতাশের অঙ্কের মতো দেখো সাতাশের ওখানে অনেকগুলো প্রমাণ অনেক রকমভাবে করা রয়েছে সব থেকে যেটা সহজ হয় সেই পদ্ধতিটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো দেখো কি বলেছে টেন থিটা সমান সমান ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি আমাদেরকে কি বের করতে হবে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা এর মান বের করতে হবে তাহলে টেন থিটা মানে কি লম্ববাহী ভূমি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি অতএব লম্ববাহী ভূমি ভূমি সংসান হচ্ছে ফোর বাই থ্রি এটা তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি ধরি লম্ব ফোর এক্স ও ভূমি থ্রি এক্স এরকম অঙ্ক আমি তোমাদেরকে আগেও করেছি তাহলে এখানে লম্ব আর ভূমি আছে তাহলে আমরা অতিভুজ বের করে নেব তাহলে অতিভুজ সমান সমান কি হবে রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার সমান সমান তাহলে কি হচ্ছে চার চারে ষোলো এক্স স্কোয়ার প্লাস তিন তিনকে নাইন এক্স স্কোয়ার তাহলে ষোলো আর নয় যোগ করলে হচ্ছে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার তাহলে সমান সমান হচ্ছে ফাইভ এক্স তাহলে আমাদের অতিভুজ কত বের হলো ফাইভ এক্স বের হলো তাহলে এবারে আমরা সাইন থিটার মান বের করে নিই তাহলে অতএব সাইন থিটার সমান সমান কি হবে সাইন থিটা মানে কি লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে সাইন থিটার সমান সমান হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম্বর মান কত এখানে লম্ব মান হচ্ছে ফোর এক্স আর অতিভুজ কত বের করেছি আমরা ফাইভ এক্স তাহলে এক্স এক্স কেটে গেলে কত পরে আছে ফোর বাই ফাইভ পরে আছে আচ্ছা কস থিটা মানে কি ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে কস থিটার সমান সমান হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে ভূমি কত ভূমি আছে থ্রি এক্স তাহলে থ্রি এক্স আর অতিভুজ কত ফাইভ এক্স বের করেছি তাহলে ফাইভ এক্স এবার এক্স এক্স কেটে গেলে কত পরে আছে থ্রি বাই ফাইভ এটা বেরিয়ে গেছে তাহলে সাইন থিটার কস থিটার মানটা আমরা বের করে ফেলেছি তাহলে এবার দুটাকে যোগ করে দিলে হয়ে যাবে দেখো আমি সাইডে করছি তাহলে অত সাইন থিটা প্লাস কস থিটা সমান সমান হচ্ছে সাইন থিটার মান কত চারের পাঁচ আর কস থিটার মান কত বেরিয়েছে তিনের পাঁচ এটা তাহলে রসাগুই যাচ্ছে পাঁচ তাহলে ফোর প্লাস থ্রি তাহলে চার আর তিনের সাত তাহলে সাত বাই পাঁচ এটা হচ্ছে অ্যান্সার তোমরা তুলে নাও যখনই দেখবে এরকম ধরনের অঙ্ক দেওয়া রয়েছে যে টেন থিটার সংসন এটা বা কস থিটার সংসন এটা তখন তোমরা এই পদ্ধতিটাই করতে পারো এই পদ্ধতিটা সব থেকে সহজ পদ্ধতি হয় তো তুলে নাও এটা দেখো প্রয়োগ চৌত্রিশ কি বলেছে প্রয়োগ চৌত্রিশটা বলেছে ফাইভ কর থিটা প্লাস কোশেক থিটা বাই ফাইভ কর থিটা মাইনাস কোশেক থিটা সমান সমান সাত বাই তিন হলে কস থিটা এর মান নির্ণয় করি তাহলে দেখো এখানে তোমরা যে ছবিটা আমি তোমাদেরকে আগে দেখিয়েছিলাম যখন অবেদ বুঝিয়েছিলাম সেই ছবিটাকে আঁকো প্রথমে দেখো এই ছবিটা আমি তোমাদেরকে এঁকেছিলাম যখন আমি অবেদ বুঝিয়েছিলাম এই ছবিটা আঁকলাম কেন দেখো এখানে কি দেওয়া রয়েছে এখানে দেওয়া রয়েছে কর থিটা আর কোশেক থিটা তাই না যদি আমি এটাকে যোগ ভাগ প্রক্রিয়াও করি তবু আমাদের যে মানটা আসবে সেটা কট বাই কসই কিন্তু আসবে তাছাড়া অন্য কিছু আসবে না তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে কস থিটা তাহলে আমাদের কস থিটার মানটা তো দরকার কস থিটার সমান সমান কী হয় সেটা আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে কর থিটা কস থিটার সাথে কস থিটার সাথে কর থিটা আর কোশেক থিটার কী সম্পর্ক সেটা আগে দেখি দেখো আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে এটা দুরকম ভাবে ঘরে একটা ঘড়ির দিকে আর একটা ঘড়ির বিপরীতে দেখো এখানে কি এসছে কট বাই কস এই কোশেক তাহলে কট বাই কোশেক কখন হয় যখন এটা ঘড়ির দিকে ঘুরবে তাহলে কট থিটা বাই কোশেক থিটা তাহলে বোঝা গেছে এবারে তাহলে আমরা কি করব এটা যোগ ভাগ প্রক্রিয়া করবো তাহলে বা যোগ ভাগ প্রক্রিয়া কি করলে কি হবে উপরে একবার যোগ আর নিচে একবার বিয়োগ তাহলে কি হবে ফাইভ কট থিটা প্লাস কোশেক থিটা প্লাস ফাইভ কট থিটা মাইনাস কোশেক থিটা এটা আর নিচে কি হবে নিচে তাহলে একবার বিয়োগ হবে তাহলে কি হবে ফাইভ কট থিটা প্লাস কোশেক থিটা মাইনাস ফাইভ কট থিটা প্লাস কোশেক থিটা কেন এখানে প্লাস হলো কারণ সামনে যখন মাইনাস করলাম এটা প্লাস হয়ে গেল সমান সমান তাহলে এপারেও সেম হবে তাহলে সাত যোগ তিন আর নিচে সাত বিয়োগ তিন এটা তাহলে বা কি হচ্ছে দেখো এই কোশেক থিটা এই কোশেক থিটা কেটে যায় এই ফাইভ কর থিটা এই ফাইভ কর থিটা কেটে যায় তাহলে উপরে আমাদের কি পরে আছে 
पाँच पाँच दस कट थीटा पड़े आ আর নিচে কি পড়ে আছে টু কোষেক তিনটা পড়ে আছে টু কোষেক তিনটা পড়ে আছে কারণ এখানে একটা কোষেক তিনটা এখানে একটা কোষেক তিনটা ওপরে করলে কি হবে সাত আর তিন যোগ করলে দশ হয় আর সাত থেকে তিন বিয়োগ করলে চার হয় এটা তাহলে বা দেখো এবারে যদি আমি কোনা কোনি গুণ করি আমার দরকার কি কট বাই কোষেক দরকার কট তিনটা বাই কোষেক তিনটা দরকার এটা দরকার তাহলে এটা সমান সমান যদি আমি করি তাহলে কি হচ্ছে এই যে দশটা দশটা নিচে গিয়ে গুণ হচ্ছে তাহলে চার গুণ দশ হয়ে যাচ্ছে আর এই যে দুই ছিল এই দুই কি হলো উপরে গিয়ে গুণ হলো তাহলে দুই গুণ দশ হয়ে গেল এটা তাহলে দেখো যদি কাটাকুটি করি তাহলে কি হচ্ছে এই দশ দশ কেটে যায় দুই দিয়ে কাটলে দুই দুগুণে চার হয় তাহলে কত পাচ্ছি একের দুই পাচ্ছি তাহলে এবারে কর্তিটা বাই কোষে কিটা মানে কি কস্তিটা তাহলে লিখে দিতে পারি অতএব কস্তিটা সমান সমান হচ্ছে হাফ তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্সার এই ধরনের যত রকমের এরকম প্রমাণ দেবে মানে এরকম মান বের করতে দেবে ধরো কস্তিটা দিতে পারে এখানে যদি সাইন তিটা দিত তাহলে কি করতাম যখন এরকম মান দেবে তখন আমাদেরকে এই অভেদ প্রয়োগ করে অঙ্কগুলো করতে হবে তোমরা তুলে নাও এটা দেখো প্রয়োগ ছত্রিশটা কি বলেছে বলছে টু এক্স সমান সমান থ্রি সাইন থিটা এবং ফাইভ ওয়াই সমান সমান থ্রি কস থিটা সম্পর্ক দুটি থেকে থিটা অপনয়ন করে এক্স ও ওয়াই এর মধ্যে সম্পর্ক লিখতে হবে তাহলে দেখো আমাদেরকে কি করতে হবে থিটা অপনয়ন করতে হবে মানে থিটাকে সরিয়ে দিতে হবে এরকম অপনয়ন পদ্ধতি তারপরে তুলনামূলক পদ্ধতি এগুলো আমরা কোন ক্লাসে শিখেছিলাম ক্লাস নাইনে শিখেছিলাম ঠিক সেরকম ভাবেই করব দেখো আমাদের এখানে কোন জিনিসটাকে অপনয়ন করতে হবে থিটাকে অপনয়ন করতে হবে তাহলে থিটা যার সাথে রয়েছে সেটাকে তার মান আমরা বের করব তাহলে থিটা এখানে কার সাথে রয়েছে তার মানটাকে বের করি তাহলে বা এখানে সাইনের সাথে রয়েছে থিটা তাহলে সাইন থিটার মানটা আমরা বের করবো সাইন থিটার মান বের করলে কি হবে টু এক্স বাই থ্রি হবে কারণ কি তিনটা সাইন থিটার সাথে গুণ ছিল ওপরে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে সেম ভাবে এখান থেকে কিসের মান বের করবো কস থিটার মানটা বের করবো তাহলে কস থিটার সরাসরি কি হবে ফাইভ ওয়াই বাই থ্রি হবে এটা পেয়ে গেল এবারে এখানে কোন অবেত্রা কাজে লাগাবো এখানে যে অবেত্রা কাজে লাগবে সেটা মান দুটো দেখে বুঝবো এখানে কি মান দেওয়া রয়েছে সাইন থিটা আর কস থিটা তাহলে আমাদের কোন অবেত কাজে লাগবে সাইন এ স্কোয়ার থিটা প্লাস কস এ স্কোয়ার থিটা সমান সমান হচ্ছে ওয়ান এই অবেত্রা কাজে লাগবে তাহলে এবার মান বসে দিই তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে সাইন থিটার মান কত টু এক্স বাই থ্রি তার স্কোয়ার প্লাস কস কসের মান কত কস থিটার মান হচ্ছে ফাইভ ওয়াই বাই থ্রি তার স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে ওয়ান এটা তাহলে বা যদি স্কোয়ার করে দিই তাহলে কত হচ্ছে দুই দু মানে চার এক্স স্কোয়ার বাই তিন দিকে নয় প্লাস পাঁচ পাঁচে পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার বাই তিন দিকে নাইন সমান সমান ওয়ান তাহলে বা যদি এখান থেকে নয় রসাগুনি তাহলে কি হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে ওয়ান এটা তাহলে বা ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে নয় এককে নয় নয়টা গিয়ে এখানে গুণ হয় একের সাথে তাহলে নয় এককে নয় তাহলে এটাই হয়ে গেল থিটা অপনয়ন করে এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে সম্পর্ক তুলে নাও তোমরা এটা দেখো প্রয়োগ আটত্রিশটা কি বলেছে বলছে এক্স সমান সমান এ সেক থিটা ওয়াই সমান সমান বি ট্যান থিটা সম্পর্ক দুটি থেকে থিটা অপনয়ন করি তাহলে কি দিয়েছে এক সমান সমান দিয়েছে এ সেক থিটা এক সমান সমান দিয়েছে এ সেক থিটা আর একটা দিয়েছে কি ওয়াই সমান সমান দিয়েছে বি ট্যান থিটা এটা দিয়েছে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে থিটা অপনয়ন করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব থিটা যার সাথে আছে তার মানটাকে বের করব তাহলে থিটা কার সাথে রয়েছে সেক থিটার সাথে রয়েছে তাহলে সেকের মানটাকে বের করি তাহলে বা সেক থিটা সমান সমান কি হবে এক্স বাই এ হবে আর এখানে কি হবে বা ট্যান থিটা সমান সমান ট্যান থিটার সমান সমান কি হবে ওয়াই বাই বি হবে এটা তাহলে এবারে কোন অবেত্র এখানে প্রয়োগ করবো এখানে যে অবেত্র প্রয়োগ হবে সেটা হচ্ছে সেক আর ট্যান এর মান আছে তার মানে কি ওয়ান প্লাস ট্যান স্কোয়ার থিটা সমান সমান সেক স্কোয়ার থিটা এটা তো এই অবস্থা প্রয়োগ করবো তাহলে বা এখান থেকে আমরা কি পাই দেখো এখান থেকে যদি সেক স্কোয়ার থিটা এই ট্যান থিটা ট্যান স্কোয়ার থিটা যদি উপায় নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থিটা সমান সমান ওয়ান হচ্ছে না এটা পাচ্ছি তো তাহলে আমরা লিখবো কোনটা এইটা তো একই ব্যাপার এটা থেকে এটাই পেয়েছি তাহলে এটাকে লিখি তাহলে অতএব সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থিটা সমান সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এবার মান বসিয়ে দিই তাহলে বা সেক তিটার মান হচ্ছে এক্স বাই এ তাহলে তার স্কোয়ার মাইনাস টেন থিটার মান হচ্ছে ওয়াই বাই বি 
তাহলে তার স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান তাহলে বা যদি স্কোয়ার তুলে দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্সার তোমরা তুলে নাও দেখো প্রয়োগ একচল্লিশ এটা কি বলেছে বলছে যদি কস থিটা প্লাস সেক থিটা সমান সমান দুই হয় তাহলে কস ইলেভেন থিটা প্লাস সেক ইলেভেন থিটা এর মান নির্ণয় করি তাহলে কি দিয়েছে কস থিটা প্লাস সেক থিটা কস থিটা প্লাস সেক থিটা সমান সমান হচ্ছে দুই হলে বের করতে হবে কি কস ইলেভেন থিটা প্লাস সেক ইলেভেন থিটা থিটা এর মান নির্ণয় করতে হবে এই অঙ্কগুলো দেখো এই অঙ্কগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক পরীক্ষায় প্রচুর আসে টেস্ট পেপার খুললে তোমরা দেখতে পাবে টেস্ট পেপারে প্রচুর রয়েছে বেশ করে দু নম্বরের প্রশ্ন আসে দু নম্বর আসতে পারে তারপরে তিন নম্বর আসে অনেক সময় ঠিক আছে এই অঙ্কগুলো ভালো করে দেখতে হবে দেখো কি করবে এখানে প্রথমে যেটা মানটা বের করতে পারে যেটা সেই সম্পর্কগুলোকে দেখো কি দিয়েছে কস ইলেভেন থিটা সেক ইলেভেন থিটা ইলেভেনটাকে বাদ দাও কি রয়েছে কস থিটা রয়েছে তাহলে কস থিটাই এমনি লিখে দিলাম কস থিটা আচ্ছা আর একটা কি রয়েছে সেক থিটা রয়েছে আচ্ছা সেক থিটা কি কি কসের সাপেক্ষে লেখা যায় অবশ্যই লেখা যায় ওয়ান বাই কস থিটা লেখা যায় ওয়ান বাই কস থিটা লেখা যায় সেককে তাহলে অসুবিধা নেই তাহলে সেক থিটা কস থেকে আসবে এবারে এটা কেন করার কারণ হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যে কোনো একটা মান বের করতে হবে নির্দিষ্ট মান বের করতে হবে কিভাবে বের করব সেটার জন্যই আমাদেরকে ওটাকে ভেঙে দেখা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমি কস থিটার মানটাকে বের করি তাহলে বসিয়ে দিলে আমাদের কস থিটা এবং সেক থিটার মানটা পেয়ে যাবো তাহলে এখান থেকে কি করবো কস থিটার মানটাকে বের করবো তাহলে কিভাবে বের করবো বা কস থিটা লিখে দিলাম প্লাস এখানে তো সেক থিটা রয়েছে তাহলে কস থিটা তো আসবে না কিভাবে আসবে তাহলে সেক থিটাকে আমি লিখে দিতে পারি ওয়ান বাই কস থিটা কারণ কি সেক থিটা সমান সমান ওয়ান বাই কস থিটা হয় সমান সমান হচ্ছে দুই রইল এটা এবারে পুরোপুরি সেম প্রসেস তোমরা মনে করো কস থিটা নেই একেবারে সেম এখানে মনে করো এক্স এক্স এরকম রয়েছে কোনো সংখ্যা রয়েছে একেবারে সেই পুরোনো প্রসেসে লসাও করো তাহলে লসাও করলে কি হবে কস থিটা তাহলে এখানে নিচে কিছু নেই মানে কি এই কস থিটা গিয়ে সরাসরি এর সাথে গুণ হবে তাহলে কি হবে কস স্কোয়ার থিটা হয়ে যাবে প্লাস কস থিটা কস থিটা মিলে গেলে ওয়ান সমান সমান হচ্ছে দুই এটা তাহলে বা কি হচ্ছে উপরে কস স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান থাক সমান সমান এই যে নিচে কস থিটাটা রয়েছে এটা গিয়ে দুয়ের সাথে সরাসরি গুণ হয়ে যায় তাহলে কি হবে টু কস থিটা হবে এটা তাহলে বা এখান থেকে কি হচ্ছে আমি যদি এইটাকে যদি এপারে নিয়ে আসি তাহলে কি হচ্ছে কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু কস থিটা প্লাস ওয়ান সমান সমান জিরো তাহলে একটু সাজিয়ে দেখলাম আমি কিছু করিনি শুধু একটু সাজিয়ে দেখেছি কিভাবে এপারে এটা প্লাস টু কস থিটা ছিল এপারে আসলে মাইনাস টু কস থিটা হয় তাহলে সেটাকে আমি একটু মাঝখানে দেখেছি কারণটা কি কারণটা এক্ষুনি তোমরা বুঝতে পারবে কারণটা দেখো এই কস থিটাটা বাদ দিয়ে তুমি ধরো এটা এ রয়েছে তাহলে এর মাথায় স্কোয়ার মাইনাস এটা ভাবো এটা কস্টটা বাদ দিয়ে ভাবো মাইনাস টু এ রয়েছে ঠিক আছে প্লাস শেষে ওয়ান রয়েছে ওয়ান সমান সমান জিরো ধরো আমি জিরো লিখছি না সমান সমান এটা রয়েছে আচ্ছা এটা কি দেখে তোমার মনে হচ্ছে না যে একটা সূত্রে পড়ে আছে কি সূত্রে পড়ে আছে এ মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার যদি আমরা করি এ মাইনাস ওয়ানের যদি হোল স্কোয়ার করি তাহলে সূত্রটা কি হয় এটাই হয় না এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি বলতে ওয়ান তাহলে ওয়ানের সাথে যাই গুণ করি না কেন সেটাই তাহলে প্লাস ওয়ানের স্কোয়ার করলে ওয়ান তাহলে মনে হচ্ছে নাকি যে এই সূত্রটা থেকে এইটাই এইটা ভাঙলেই ওটা আসবে তাহলে আমি যদি এইটার পরিবর্তে আমি এইটা লিখতেই পারি নাকি লিখতে পারি তাহলে কি লিখবো বা এর জায়গায় তাহলে কি হবে কস থিটা মাইনাস ওয়ানের জায়গায় ওয়ান তার স্কোয়ার হোল স্কোয়ার সমান সমান জিরো এটা পেয়ে গেছি তাহলে বা কস থিটা মাইনাস ওয়ান সমান সমান জিরো কি করে হয় এপারে ছিল স্কোয়ার যদি আমি স্কোয়ারটাকে তুলে দিই তাহলে ওপারে গেলে রুট হয়ে যায় আর জিরোর যদি রুট করা হয় তাহলে রুটটি রুট জিরো করলে জিরোই হবে কেন এটা করছি কারণ আমাদেরকে মানটা বের করতে হবে কার কস থিটার মান বের করতে হবে তাহলে বা কস থিটার সমান সমান কি এই মাইনাস ওয়ানটা ওপরে গেলে প্লাস ওয়ান হয়ে গেল এটা তাহলে মান পেয়ে গেলাম কস থিটার মান পেয়ে গেছি ওয়ান পেয়ে গেছি তাহলে এবারে আমরা কি করবো এবারে ওই যেটা বের করতে হলে যায় সেটা বের করি তাহলে অতএব কস ইলেভেন থিটা প্লাস সেক ইলেভেন থিটা মানটা বের করবো আচ্ছা আমরা কস থিটার মান পেয়েছি তাহলে সেক থিটার মান তো এখনো পাইনি তাহলে আমাদেরকে সেক থিটার মান বের করে নিতে হবে তাহলে কি করবো 
তাহলে অতএব sec থিটা সমান সমান কি হবে 1 বাই cos থিটা তাহলে 1 বাই 1 মানে কি 1 ইজিলি sec থিটার মান বেরিয়ে গেল তাহলে এবারে মান বসি দি তাহলে cos 11 থিটা তাহলে cos থিটার মান কত 1 তাহলে 1 এর মাথায় 11 আছে পাওয়ারে প্লাস sec থিটার মান কত বের হলো 1 তাহলে 1 এর মাথায় 11 আছে হয়ে গেল তাহলে সমান সমান এক এর মাথায় 11 কেন 100 200 যাই দাও না কেন একই হয় কারণ এক কে 11 বার কেন মানে যতবারই গুণ করো না কেন একই আসবে তাহলে এটা 1 প্লাস এটা 1 তাহলে সমান সমান হচ্ছে 2 তাহলে cos 11 থিটা প্লাস sec 11 থিটার মান আমরা কত পেলাম 2 ঠিক আছে এই যে অঙ্কগুলো এই যে প্রসেসটা আমি করলাম এই প্রসেসটা খুব ভালো করে তোমরা বুঝে নাও ঠিক আছে তুলে নাও এটা তোমরা দেখো আমি তোমাদের এখানে একটা কোশ্চেন নিয়েছি এই প্রশ্নটা হচ্ছে মাধ্যমিক 2019 এ এসেছিল ঠিক আগে যে আমি অঙ্কটা তোমাদেরকে করালাম পুরো सेम অঙ্ক দেখো tan আলফা প্লাস কোট আলফা সমান সমান 2 হলে tan 13 আলফা প্লাস কোট 13 আলফা এর মান কত এটা 2019 এ এসেছিল মাধ্যমিকে তাহলে এটা কিভাবে করব একই একই প্রসেস তাহলে tan আলফা প্লাস কোট আলফা সমান সমান হচ্ছে 2 তাহলে বা আমাদের কার মান বের করতে হবে tan এর মান বের করতে হবে কারণ tan বের করলে আমরা cot ইজিলি বের করতে পারবো তাহলে কি লিখব tan আলফা প্লাস cot মানে কি 1 বাই tan আলফা সমান সমান হচ্ছে 2 তাহলে বা এখান থেকে লস হবে কি যায় tan আলফা লস হবে তাহলে এখানে হচ্ছে tan স্কয়ার আলফা প্লাস 1 সমান সমান 2 তাহলে বা tan স্কয়ার আলফা প্লাস 1 সমান সমান হচ্ছে 2 tan আলফা তাহলে বা যদি এপারে নি আসি তাহলে কি হবে tan স্কয়ার আলফা মাইনাস 2 tan আলফা প্লাস 1 সমান সমান 0 তাহলে এইটা কোনে আমি সূত্রটা বোঝালাম তাহলে এটা কি হচ্ছে tan আলফা মাইনাস 1 তার হোল স্কয়ার সমান সমান 0 তাহলে বা tan আলফা মাইনাস 1 সমান সমান 0 কারণ কি স্কয়ার উপরে গেলে রুট তাহলে রুট করলে 0 ই আসবে তাহলে বা tan আলফা সমান সমান হচ্ছে 1 তাহলে tan আলফা মান আমরা 1 পেয়ে গেছি তাহলে cot আলফা মান কত হবে তাহলে অতএব cot আলফা সমান সমান হচ্ছে 1 বাই tan আলফা তাহলে সমান সমান 1 বাই 1 সমান সমান 1 তাহলে এক বের হলো তাহলে এবার মান বসিয়ে দিই কি সমান বের করতে হচ্ছে অতএব tan 13 আলফা প্লাস cot 13 আলফা সমান সমান তাহলে tan এর মান কত tan আলফার মান বের করেছি 1 তাহলে 1 এর মধ্যে 13 যোগ cot cot এর মান 1 তাহলে 1 এর মধ্যে 13 তাহলে 1 এর মধ্যে যাই থাকো না কেন 1 ই হবে তাহলে 1 প্লাস 1 সমান সমান 2 তাহলে tan 13 আলফা প্লাস cot 13 আলফার মান কত হলো 2 বের হলো বোঝা গেছে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু তোমাদের মাধ্যমিকে কিন্তু খুব আসে তো তুলে নাও আজকে এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে আবার পরের ক্লাসে